জনগণই আওয়ামী লীগের আস্থা ও বিশ্বাস বললেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থেকে শুধু নিজেদের ভাগ্য গড়েছে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিএনপি কর্মীর বাসায় যাওয়া অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল বলছে রাশিয়া শুভ বড়দিনে গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা তারকা হোটেলগুলোতে বর্ণিল আয়োজন শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত নয়টার একুশের সংবাদের সাথে আছি রক্তিম ত্রিপুরা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ অনলাইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জনগণই আওয়ামী লীগের আস্থা ও বিশ্বাস এর বাইরে কোনো শক্তি নেই গণভবনে তৃণমূল নেতা কর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থেকে শুধু নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে মানুষের ভাগ্য গড়েনি আওয়ামী লীগ জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করছে বলে জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা আরও জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের পরদিন গণভবনে দলের নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী নবগঠিত কমিটির সদস্য সহ গণভবন মাঠে তখন তৃণমূল নেতাকর্মীরা শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তৃণমূলের নেতাদের স্বাগত জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন বিএনপি জাতীয় পার্টি এগুলি তো মানে অবৈধ ভাবে সংবিধান লঙ্ঘ করে ক্ষমতা দখলকারী একজন মানে মিলিটারি শাসক তার পকেট থেকে বের হওয়া ভাসমান বিশ্বব্যাপী মন্দার ধাক্কা মিতব্যয়ী হওয়া আর উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন সরকার প্রধান বলেন জনগণ সঙ্গে থাকলে উন্নয়ন অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়ার শক্তি নেই কারো মানুষের আস্থা বিশ্বাস এটাই আমাদের বড় শক্তি আমাদের আর কোনো শক্তি নেই একমাত্র জনগণের শক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি আর কেউ যদি খুব স্বাধীন চেতা হয় তো অনেকেই তাদেরকে পছন্দ করে না অনেক বড় বড় দেশ বা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধীরা কখনো এটা পছন্দ করবে না কিন্তু আমাদের জনগণকে যদি আমরা ঠিক রাখতে পারি তো বাংলাদেশ বাংলাদেশের উন্নয়ন বাংলাদেশের মানুষের মানে উন্নতি এটা কেউ কেউ আটকাতে পারবে না যেটা জাতি পিতা পড়ে গেছেন যে কেউ দাবা রাখতে পারবে না সেটা পারবে না দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে আগামীর বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেন তৃণমূল নেতারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখিয়েছেন এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য তার কোনো বিকল্প নেই জননেত্রী শেখ হাসিনা মানে জনগণ জননেত্রী শেখ হাসিনা মানে বাংলাদেশ আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামী দিনে বাংলাদেশের উন্নয়নকে ধরে রাখতে চায় বাংলাদেশের মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনা যে নির্দেশনা দিবেন আমরা অবশ্যই সেই নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখার কথাও বলেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা রিয়াদ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা এর আগে আওয়ামী লীগের নবগঠিত কমিটির নেতাদের সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল দশটায় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন দলটির কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যরা এর আগে শনিবার আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনে নতুন কমিটি নির্বাচিত হয় এতে দলটির বর্তমান সভাপতি শেখ হাসিনা টানা দশমবারের মতো পুনির্বাচিত হয়েছেন আর টানা তৃতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ওবায়দুল কাদের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন সামনে রেখে পরীক্ষিত নেতাদের নিয়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িকতা এবং বিএনপি নেতৃত্বে সরকার হটানোর একটা আন্দোলন তারা 
করতে যাচ্ছে চ্যালেঞ্জ অতিক্রমে অভিজ্ঞদেরই আবার ব্যক্তিতে রাখার ম্যাক্সিমাম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের সভাপতি ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিএনপি কর্মীর বাসায় যাওয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের চেষ্টা বলে মনে করে রাশিয়া রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভার বৃহস্পতিবারের মন্তব্যটি এবার প্রচার করেছে ঢাকার রুশ দূতাবাস ফেসবুক পেইজে চ্যানেল টেলিগ্রামের এ সংবাদে বলা হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের মানবাধিকারের সুরক্ষার কথা বলে ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে যুক্তরাষ্ট্র শাহিনবাগে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাথে উপস্থিত মানুষের কথা বলার চেষ্টাকে প্রত্যাশিত বলেও মন্তব্য করেন মারিয়া জাখারোভা নানা আয়োজনে উদযাপিত হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিন রাজধানীর সব গির্জা সেজেছে বর্ণিল সাজে বিশেষ প্রার্থনায় শুরু হয় উৎসবের সকাল দিনভর ধর্মীয় আচারে যোগ দেন সব বয়সী খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা মিনালা দিবার রিপোর্ট শিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ধর্মীয় আচার প্রার্থনা ও আনন্দ উৎসবে দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে গির্জার ভেতরে ও বাহিরে নানা রঙের বেলুন নকশা করা কক্সিট রঙিন কাগজ জড়ি ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে কৃত্রিম ক্রিসমাস ট্রি গির্জা প্রাঙ্গনে থাকা গাছে ঝোলানো হয়েছে রং বেরঙের বাতি মুক্তির পথ এনেছে এর জন্য আমরা তাকে অনেক সম্মান করি সব থেকে ভালো লাগে মানুষের সাথে মিলে একসাথে কথা বলা তাদের কাছে আনন্দ না প্রকাশ করা এবারে বিশেষ প্রার্থনা ছিল রাশিয়া ইউরোপিয়ান যুদ্ধটা যেন থেমে যায় উনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশকাষ্টে প্রাণ ত্যাগ করেছেন কিন্তু আজকে তার জন্মদিন আজকে আমাদের সবার বড় দিন এবং সবার একটা আনন্দের দিন এই কারণে এই দিনটি আজকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আমাদের কাছে এই দিনে পাপ শিকার সংস্কারের মাধ্যমে বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নেন খ্রিস্টানরা যেন আমরা যে শিক্ষার যে আদর্শ আসে আদর্শগুলোকে অনুসরণ করি এবং নিজেদের জীবনকে আবার নবায়ন করি তিনি এসেছেন মানুষে মানুষে যাতে মিলন ঘটে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাই আমরা প্রার্থনা করছি ঈশ্বরের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় দিনটিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই নানা সাজে পরিবার পরিজন নিয়ে গির্জা প্রাঙ্গনে ভিড় করেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বেথিলহেমের গোশালায় আগমন হয়েছিল মহান যিশুর শান্তির বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে আলোকিত করেছেন পুরো পৃথিবীকে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা যিশুর এই বড়দিনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ার সহায়তা চাইলেন ঈশ্বরের কাছে মিনালা দিবা একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে বড়দিন উদযাপনে জমকালো আয়োজন পাঁচ তারকা ও অভিজাত হোটেলগুলোই চোখ ধাঁধানো আলো আর দৃষ্টিনন্দন সাজের সাথে উপহারের ঝুলি হাতে সান্তা ক্লজের আনন্দ ঘন উপস্থিতি ইয়াকুব লিটুর ক্যামেরায় শিউলি শবনামের প্রতিবেদন বড়দিনের উৎসব মুখরতা ছড়িয়ে আছে শিশুদের ঘিরে পছন্দের কার্টুন চরিত্রের সাথে ছবি তোলায় ব্যস্ত কেউ কেউ আবার হাওয়াই মিঠাই আর পপকর্ন নিয়ে মেতেছে নিজের মতো শিশুদের নানান খেলার আয়োজনও রয়েছে বড়দিনের রং ছড়ানো উচ্ছ্বাসে হঠাৎ মুহুর মুহু ঘন্টার ধ্বনি বাজিয়ে সান্তা ক্লোজ হাজির মুহূর্তেই নাচে গানে মেতে ওঠেন ছেলে বুড়ো সবাই প্রিয় সান্তা শিশুদের হাতে তুলে দেন উপহার উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ গ্রামীণ মেলা আর কিস কার্নিভালের আয়োজনও করে হোটেল রেস্তোরাঁগুলো ক্রিসমাস ফ্রুট কেক কুকিজ চকলেট সহ দেশি বিদেশি বিভিন্ন মজাদার খাবার সাজানো ছিল অতিথিদের জন্য শহুরে ব্যস্ত জীবনের অবসরে বড়দিনের উৎসবে নিজেদের মতো সময় কাটাতে বন্ধু বান্ধব 
ও পরিচয় নিয়ে আসেন সব বয়সী মানুষ সেন্টার সেন্টার সবাইকে সবাইকে মানে খুশি খুশি রাখুক যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে আমি एक्चुअली আসছি আমার বাচ্চাদের জন্য এনজয় করার জন্য আমার দুনো বাচ্চাকে নিয়ে আসছি আমার ভাগ্নাকে নিয়ে আসছি তারাও অনেক এনজয় করছে অনাগত দিন সুন্দর ও রঙিন হয়ে উঠবে দুঃখ জড়া সংকট খুঁজবে বড়দিনে এমন প্রত্যাশা সবার যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনকে ঘিরে বড়দিন পালিত হলেও এটি আসলে বাঙালির কাছে পরম আনন্দের একটি নাম এবং এই দিনকে ঘিরে বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁ সেজেছে বর্ণিল সাজে এমন আনন্দ যোগে মিলিত হতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এসে জড়ো হয়েছে যেখানে আসলে বড়দিন হয়ে উঠেছে একটি গভীর আনন্দ ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধনের নাম শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে গতানুগতিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় মিলবে না মেট্রো রেলের সুফল নিচের সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর তাগিদ আমন্ত্রণ আবারও রাত নয়টার একুশের সংবাদে বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন শুধুমাত্র পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তন নয় বিএনপি দেশের রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার করবে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক স্মরণ সভায় বিএনপির এই নেতা আরও বলেন রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের জন্যই বিএনপি সাতাশ দফা দিয়েছে এর মাধ্যমে আগামীতে আওয়ামী লীগকে হটিয়ে নতুন সরকার এলেও যাতে আর স্বৈরশাসন চালাতে না পারে তা নিশ্চিত করা হবে বর্তমান সরকার দেশের বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে বলেও এ সময় মন্তব্য করেন ড মোশারফ কিভাবে এই যে বাংলাদেশকে সর্বক্ষেত্রে ধ্বংস করে দিয়েছে সেটা থেকে কীভাবে এই রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত করা যাবে সেই জন্য আমরা কিন্তু সাতাশ দফা আমাদের যে প্রস্তাবনা জাতির সামনে উপস্থাপন করেছি রাজধানীর যানজট কমাতে মেট্রো রেল অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে প্রশ্ন উঠেছে নিচের সড়কের গতানুগতিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় মেট্রোর সুফল পরিপূর্ণ মিলবে না ফেরাতে হবে শৃঙ্খলা এ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী ছবি তুলেছেন উড়ালপথে অত্যাধুনিক গণপরিবহন আসলেও মূল সড়কের চিত্রে তেমন পরিবর্তন হচ্ছে না নির্মাণযোগ্যের দিয়াবাড়ি অংশে সবুজ মাঠ থাকায় স্টেশনগুলো যথেষ্ট খোলামেলা জায়গা রাখা গেছে কিন্তু বাস্তবতা হলো শহরের ভেতর বলতে গেলে যা একেবারে অনুপস্থিত বিশেষ করে মিরপুর দশ কাজীপাড়া শেওড়াপাড়া অংশে পথচারীদের চলাচলের পথ সংকুচিত এ কারণেই এ অংশে যানজট তৈরির সংখ্যা থেকেই যাচ্ছে প্রধান সড়ক ও ফিডার সড়কগুলো হয়ে মেট্রো স্টেশনে আসা ও শেষ গন্তব্যে পৌঁছাতে চাপ বাড়বে ছোট ছোট যানবাহনের বিশেষজ্ঞদের মত এগুলো উপেক্ষা করে চলা সম্ভব নয় মেট্রো হয়তো পিক টাইমের সতেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট কমিউটারদেরকে সে লোড হিসাবে নেবে বিভিন্ন ডেস্টিনেশনে যাওয়ার জন্য মেট্রো যাদের ই হবে ব্যবহার হবে না তারা ডেফিনেটলি দেখা যাবে নিচে নাকাল হবে যানজট যাবে না মোটর সাইকেলে রাইড শেয়ার ইউজ করবে মোটর সাইকেলে সংখ্যা বাড়তে থাকবে যেটা আনম্যানেজেবল দুই হাজার সতেরো সালে নির্মাণ কাজ শুরু হবার পর বেহাল সড়ক ধুলোবালু জলাবদ্ধতায় বেগম রকেয়া সরণিতে ঠিক মতো চলেনি যানবাহন ক্রেতার দেখাও পায়নি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সড়ক উন্মুক্ত হওয়ায় ক্রেতার আনাগোনা বেড়েছে এমনকি স্টেশনের আশপাশ ভবনগুলোর চাহিদাও বেড়েছে ব্যাপক হারে আশঙ্কা করা হচ্ছে এসব কারণে চাপ বাড়বে এই সড়কে এখানে প্রায় দশ নম্বর থেকে তালতলা পর্যন্ত অলমোস্ট না হলো তিনশো দোকান আছে সবাই এক পজিশনে আছে কেউ ভালো পজিশনে নাই তাহলে ইনশাল্লাহ সামনে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য অনেক উন্নতর দিকে আশা করি হবে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হবে তবে এ নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই বিশ্লেষকদের মত হল শুধু মাত্র ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালে কোনো সংকটই আসবে না ফুটপাথটাকে পথচারী বান্ধব বাসগুলিকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত না করে কনসলিডেট করে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ 
তাহলে নিচে সুশৃঙ্খল চলে আসবে ছোট ছোট গাড়িকে আমি নিরুৎসাহিত করব কারণ ভালো বিকল্প চলে আসছে তাহলেই দেখা যাবে তখন নিচের কাজগুলি লো কস্ট এত কিন্তু বেশি পয়সা লাগবে না স্টেশন এলাকার ব্যবস্থাপনা যেমন স্মার্ট করার প্রয়োজন আছে ঠিক তেমনিভাবে পারিপার্শ্বিক যানবাহন নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নেবার পরামর্শ পরিবহন বিশেষজ্ঞদের বলা হয়ে থাকে মেট্রো হল গণপরিবহন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ একটি ব্যবস্থা নিচে সড়কে যে যানবাহন রয়েছে সেগুলো থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে নিলে চলবে না বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং করে শহরের সড়কগুলোতে যান চলাচলে একটা শৃঙ্খলা আনার দিকে এখন নজর দিতে হবে বলে মনে করছেন পরিবহন বিশেষজ্ঞরা মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন আগারগাঁও ঢাকা এরই সাথে শেষ করছি রাত নয়টার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার জনগণই আওয়ামী লীগের আস্থা ও বিশ্বাস বললেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থেকে শুধু নিজেদের ভাগ্য গড়েছে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিএনপি কর্মীর বাসায় যাওয়া অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল বলছে রাশিয়া শুভ বড়দিনে গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা তারকা হোটেলগুলোতে বর্ণিল আয়োজন সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন